Hello my dear students, welcome back to my channel NCRT Malayalam. This is what we are going to NCRT class 10th, Economics 4th chapter title, Globalization and Indian Economy, part 4. So, World Trade Organization is the first topic. World Trade Organization is WTO. So, we are going to discuss the last time about liberalization of foreign trade. What is liberalization? What is it? Okay. The restrictions are going to be one important title. Restrictions mainly tax or caricum. Other Kodivaka in the number in the Varna liberalization the Varna. Our liberalization of Kodivaki to number in India to Pudia companies rather than multinational companies in Oka. University and the ability one no. Either Kodila support is the Kosha powerful idler organization side, no international organization side, no. E organization potentially in the barriers a Kandaga and other coming a harmful anonym. Or the barriers and damn Badida. Other than any red delay underlined chase the other. There should no, there should be no barriers. Trade between the countries should be free. Okay. Or no barriers on our middle. Or no rajyate matter rajyate ke liye trade and the enam free hai chahiye ke enam. All countries in the world should liberate their policies. All countries um in logathre lla all countries inge nitta policies liberalize policies accepti enam. World Trade Organization लेंगे WTO इन्दु बारे इन्दु इंग्लैंड तेरे ऑर्गेनाइजेशन है ना इधरे मेन एम अंदर चाले लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड इन्दु लिबरलाइज्ड मैन इन्दु इंटरनेशनल ट्रेड इन्दु नारकता अलेंगे राधा आये रनो ई WTO अलेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव इन्दु बारे इन्दु Started at the initiative of the developed countries. So, uh, developed countries initiative is the main way to start. The WTO establishes rules regarding international trade and sees that these rules are obeyed. Nearly 160 countries of the world are currently members of WTO as an, on June 2014. So, June 2014, we will talk about this. Mainly, these rules and regulations WTO established in the international trade in regard to this. That is why these rules are not obeyed. That is why these rules are not obeyed. 160 countries are the WTO organization member. Though WTO is supposed to allow free trade for all in practice, it is seen that the developed countries have unfairly retained trade barriers. अब अच्छे लग डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं दी दो इंगेने को रूल्स एंड रेगुलेशंस का ओबेस चाहिए आते अवर इन दी दो बैरियर्स भी इन दो रीटेन चाहिए दो ओके ऑन द अदर हैंड WTO rules have forced the developing countries to remove trade barriers. अपन developing countries ले इधर इंडा इंडिया ले पहुँचते developing countries ले इधर rules and regulations का copy चाहिए दोनों डे आदि ने barriers उन्हें लिया ना कि पश्चात developed countries ले इवरे भी इन्दो अदर retain चाहिए दोनों डे नो. An example of this is the current debate on the trade in agricultural products. अने example अने agricultural products ले ला trade गल के अदरे पच्चीस नई बॉक्स ले पर ये देते डिबेट ऑन ट्रेड प्रैक्टिसेस ओके यू हैव सीन इन चैप्टर टू दैट the agriculture sector provides the bulk of employment and the significant portion of GDP in India. We have to do the maximum of India in India. We have to focus on the main GDP in agriculture. Compare this is this to a developed country such as US with the share of agriculture in GDP is one percentage and its share in the total employment is tiny. Le, US like agriculture la main business like a main uh, economic GDP sector and the number of natural agriculture for only one percentage of GDP and agriculture abode, uh, county in the and yet this is very small percentage of the people who are engaged in massive sums of money. Le, U.S. लल्ला अलगारे कंपेरिंग बोलते तो लिटिल लल्ले ऑलरे लिटिल अमाउंट आना लो। Due to this massive money that they receive, U.S. farmers can sell the farm products at abnormally low rates. अपन ये तेरे कारण गोंडे नहीं U.S. लल्ले farmers ने के इंगेन ते products अक्के low prices ले बिल्कुल इंदर आवश्यक है नो। Okay? The surplus farm products are sold in other country markets at low prices, adversely affecting the farmers in these countries. अपन वर वर ते आजिंगल इधर low products ले बिल्कुल बो and the EU farmers are affected. Developing countries are therefore asking the developed country governments as developing countries, developed country governments to say what we reduced or we have reduced the trade barriers as per WTO rules but you have ignored the rules of WTO and have continued to pay your farmers vast sums of money. You have asked our government to stop supporting our farmers but you are doing yourself is this free and trade, fair trade. 
ഡെവലപ്പിങ് കൺട്രീസ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിനോട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡബ്ല്യു ടി ഒൻ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഫാമേഴ്സിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് പൈസയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പേ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അവരെ കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ഇത് ഒരു ഫെയർ ആണ് ട്രേഡ് ആണോ എന്നൊക്കെയാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് ഈ ബോക്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എ ടിപ്പിക്കൽ കോട്ടൺ ഫാം ഇൻ യു എസ് എ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഏക്കേഴ്സ് ഓൺ ടു ബൈ എ ഹ്യൂജ് കോർപ്പറേഷൻ ദാറ്റ് വിൽ സെൽ കോട്ടൺ എബ്രോഡ് ഓഫ് ലോവർ അറ്റ് ലോവർ പ്രൈസസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾ കാണാനുണ്ടാകും ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് യു എസിലുള്ള കോട്ടൺ ഫാമാണ് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് വലിയ വലിയ കൺട്രീസിലൊക്കെ ഇത് വിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്ര ലോവർ പ്രൈസസിലാണ് വിൽക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പേജിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഇമ്പാക്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് വരെ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ എന്താണെന്നൊന്നും ആർക്കും അറിയുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതെന്ത് ചെയ്തു കുറച്ച് കാലം കഴിയുന്നതോടും ഗ്ലോബലൈസേഷൻ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് പീപ്പിളിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നോക്കാം അതാണ് ഈ ഗ്രീൻ ഹൈലൈറ്റിൽ ഉള്ളതാണ് വായിക്കുന്നതാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ കോമ്പറ്റീഷൻ എമങ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ബോത്ത് ലോക്കൽ ആൻഡ് ഫോറിൻ ട്രേഡേഴ്സ് ഹാസ് ബീൻ ആൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ടു കൺസ്യൂമേഴ്സ് അല്ലേ ഈ ലോ ഗ്ലോബലൈസേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഇടയ്ക്ക് ഭയങ്കര അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഏർബൻ ഏരിയാസിലുള്ള അതായത് ഈ ടൗൺ ഏരിയാസിലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ചോയ്സസ് കിട്ടി ഇമ്പ്രൂവ് അതായത് ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചോയ്സസ് അതായത് ചിലപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ബാഡ് ക്വാളിറ്റി ലോവർ പ്രൈസ് ഹയർ പ്രൈസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഏരിയാസ് നോക്കുമല്ലോ നമ്മളൊരു സാധനം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു അവർക്ക് ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ക്വാളിറ്റി ലോവർ പ്രൈസിൽ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സ് കിട്ടി ആസ് എ റിസൾട്ട് these people today enjoy much higher standards of living than the possible earlier appo ivar endiya korchum kooda nalla oru higher standard live cheyan thodangi among the producers and workers the impact of globalization has not been uniform le appo producers ne workers ne idile ee globalization impact ippo oru pole avanunnilla appo nammal parnu ee consumers ne ikke അവർക്ക് എന്താ ക്വാളിറ്റി കൂടി ചീ പ്രൈസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി അതുപോലത്തെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഈ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെയും വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫസ്റ്റ്ലി എന്താണ് എം എൻ സീസ് മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസ് എന്ത് ചെയ്തു അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഇമ്പ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ കൂട്ടി തുടങ്ങി ഏകദേശം ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സോളം കാലം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ അവർ കൂട്ടാൻ തുടങ്ങി അത് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഹാസ് ബീൻ ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ ദം അല്ലേ അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരുന്നു എം എൻ സീസ് ഹാവ് ബീൻ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഇൻട്രീ ഇൻഡസ്ട്രീസ് സച്ച് ആസ് സെൽ ഫോൺസ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ആൻഡ് സർവീസസ് സച്ച് ആസ് ബാങ്കിങ് ഇൻ ദ അർബൻ ഏരിയാസ് അല്ലേ അപ്പോൾ എം എൻ സീസ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സെൽ ഫോൺ കമ്പനികളിലും ഓട്ടോമൊബൈൽസിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സിലും സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സിലും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്സിലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തത് ദീസ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഹാവ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് വെൽ ഓഫ് ബയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്ട്സിന് ഒരുപാട് ബയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഡിമാൻഡ് കൂടുതലുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ എബോ മെൻഷൻഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇൻ ദീസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് സർവീസസ് ന്യൂ ജോബ്സ് ഹാവ് ബീൻ ക്രിയേറ്റഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും പുതിയതായിട്ടുള്ള ഫാക്ടറീസ് വരും അവിടെ പുതിയ പുതിയ ജോബ്സും സർവീസസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടും അങ്ങനെ ലോക്കൽ കമ്പനീസ് സപ്ലൈ റോ മെറ്റീരിയൽസ് എക്സെട്രാ ടു ദീസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഹാവ് പ്രോസ്പേർഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ലോക്കൽ കമ്പനീസൊക്കെ ഈ വലിയ വലിയ എം എൻ സികൾക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടാകും ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ചും കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രോസ്പെറിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ആ ഒരു പോർഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെയെന
ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഓഫ് ലേബർ ഈ കമ്പനിയിൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഈ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഓഫ് ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണം ഇവർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ നമ്മുടെ ലേബേഴ്സിനെ പിരിച്ചിടാൻ പറ്റും അല്ലേ ലേബേഴ്സിൻ്റെ മുകളിൽ ലേബേഴ്സിന് ഒരു വർക്കിൻ്റെ ഒരു ബേസിസിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇത്ര കാലം ഉണ്ടാവുന്നു ഇത്ര കാലം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആക്ഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു വിടുന്നുള്ള ആ ഒരു നിയമത്തിനെയാണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇൻ ദ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്തു ഈ നമ്മുടെ ഫോറിൻ ട്രേഡർ ട്രേഡിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എം എൻ സിസിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഓഫ് ലേബറിൻ്റെ ലോസ് ഒക്കെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പം അത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് പിരിച്ചിടുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവർ കമ്പനീസ് കുറച്ചും കൂടി അട്രാക്റ്റഡ് ആവും യു ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് ഇൻ ചാപ്റ്റർ ടു ദാറ്റ് കമ്പനീസ് ഇൻ ഓർഗനൈസേഷൻ സെക്ടർ ഹാവ് ടു ഒബേ സെർട്ടൻ റൂൾസ് ദാറ്റ് എയിം ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ വർക്കേഴ്സ് റൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ കമ്പനീസിന് സാധാരണ വർക്കേഴ്സിന് റൈറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഒബേ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഓഫ് ലോസ് കൊടുത്താൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ നോക്കാൻ പറ്റില്ല In the recent years, the government has allowed companies to ignore many of these instead of hiring workers on a regular basis. The company hires workers flexibility for short periods or short periods when there is intense pressure of work. If you have intense pressure, you can get flexibility in these labors. This is done to reduce the cost of labor for the company. If you have an option, you can get the option. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ കമ്പനിക്ക് അവരുടെ കോസ്റ്റൊക്കെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൗ വർ സ്റ്റിൽ നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ദ ഫോറിൻ കമ്പനീസ് ആർ ഡിമാൻഡിങ് മോർ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇൻ ലോ ലേബർ ലോസ് എന്നിട്ടും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല അവർക്ക് ഇനിയും എന്ത് ചെയ്യും ഫോറിൻ കമ്പനീസ് പിന്നെയും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും ഇങ്ങനത്തെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഓഫ് ലോസ് കുറച്ചും കൂടെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോക്സിനും മറ്റ് ലാസ്റ്റ് പേജിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഈ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നവർക്കും താങ്ക് യു എവ്രി വൺ പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ഷെയർ ആൻഡ് ലൈക